എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോകത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തിമ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും എനിക്ക് ആ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ തന്നെയാണ് അതിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന വാർത്ത നെതർലാൻഡ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗേറ്റ് വൈൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാവിനെ കുറിച്ചാണ് അവരവിടെ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരവിടെ വലതുപക്ഷ ചായവുള്ള ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആൻ നിരോധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള അസൈലം സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സുനാമി ഓഫ് അസൈലം സീക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച് അതിന് അന്ത്യം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഫ്രീഡം പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പി വി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി അതിൻ്റെ വക്താവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ തീർന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ചില മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലോകം മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും അകലുമെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ മനുഷ്യരെ അവരെ വലിയ പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് കാണുന്ന തലത്തിലേക്ക് ലോകം മാറുന്നു എന്നുമൊക്കെ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പി വി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇതേ പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് ചില നേതാക്കളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ വലിയ ഇസ്ലാമ ഫോപ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ കണ്ടില്ലേ വലിയ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധനായിരുന്നു ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമായി മുസ്ലിമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വക്താക്കൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും നടക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും കൂടിയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാചകം ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്ന ഇടയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഒന്ന് വായിക്കാം വി നോ ഓൾസോ ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ദാറ്റ് റാഡിക്കൽ റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടീസ് ഫെയർ വേൾഡ്സ് വെൻ ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇത് നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണത് ഒരു അനാലിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഷയം സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ സിനിമാ സംവിധായകനും നടനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുരളി ഗോപി നടത്തിയത് അത് നമ്മൾ കേട്ട് കാണും അതായത് ഡിമൊണൈസിങ് ഫാഷിസം ഓർ റൈറ്റ് വിങ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് സ്ട്രോങ്ങർ സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ്സിങ് ദം ഇതാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം അതായത് റൈറ്റ് വിങ്ങിന് ഫാഷിസത്തിന് നിങ്ങൾ ഡിമൊണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും അതിനെ നിങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം അത്രയും അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ വളർച്ച തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഒരു ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു സംഗതി ഒരു സോഷ്യൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തന്ത്ര മണ്ഡലത്തിൽ
ആ കോഴി ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓണസദ്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതേ സംഗതി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബംഗാളിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓണസദ്യ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താ സാധനമെന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അയാൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓണസദ്യ എങ്ങനെയാണെന്നോ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നോ അറിയാത്തൊരു സമയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ പായസത്തിൽ മധുരം ചേർക്കുമ്പോഴായാലും ശരി ഇനി സാമ്പാറിന് ഉപ്പിടുമ്പോഴായാലും ശരി അത് വളരെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയായിട്ട് മാറും എന്നാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മധുരവും രുചിയുമാണ് നമ്മൾ വായിൽ ഊറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് ഒരു ഭംഗിയുണ്ടാവും അതിനൊരു ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയവും ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ വിഷനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇന്നത്തെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ധാരണ പെശക് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ പശക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെമോക്രസി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യുലറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതിവിടെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കുക അതിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതല്ലാതിരിക്കുന്ന ഡെമോക്രസി അല്ലാതെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യുലറിസം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ യാത്രയിൽ അവിടെ മുഖം നോക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും രാഷ്ട്രീയ കൊടിയുടെ നിറം നോക്കാതെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇടതനാണെന്ന് തോന്നും അത് ചിലപ്പോൾ സുഡാപ്പിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ സംഘിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നും ഏതുപോലെ വലിയ തോതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അവിടെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ വേദിയിൽ പോയി സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നെ വിളിച്ചത് ഇപ്പോഴും താലിബാനിസം മുഴുവൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘിയാണെന്ന് ആരോപണം അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഡാപ്പിയാണെന്ന് ആരോപണം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയണമെന്നുള്ളൂ ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനോ ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യബോധം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ എവിടെ ആയാലും എല്ലാവരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സംഘിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാകുമ്പോൾ ആ വലതുപക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ റൈറ്റ് വിങ് റേസിസവും അതല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് സുപ്രീമസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതിയും അതോടൊപ്പം മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അവിടെ അവിടെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതല്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാലും വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് കുറേയും കൂടി കൺസർവേറ്റീവാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അത് കുറേയും കൂടിയും ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഫാഷിസത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമാണ് വലതുപക്ഷം ഫാർ റൈറ്റ് വിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി അത് ഫാഷിസ്റ്റാണ് അത് അപകടമാണ് അത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഒരു വശം ഇവിടെ രൂപ
അവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നതോ അത് ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അത് ഫാർ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മോഡറേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയായാലും ആ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ലെഫ്റ്റിസം അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മർദ്ദിതരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിൽപ്പും ഒരു അപ്പീസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് അവരൊരിക്കലും സമ്മതിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട ആ സാധനത്തിന് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന രീതിയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാവുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസം അപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസം ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വന്ദ്വം അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ദ്വന്ദ്വം അവിടെ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും എന്താണത് ഈ റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസത്തിനെ നേരിടാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫാഷിസമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസമോ ഇതിനെ നേരിടാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം ഒരു കാര്യം അവിടെ തറപ്പിച്ച് പറയണം അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫാഷിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസത്തെ നേരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസമല്ല റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസത്തെ നേരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസമല്ല ഒരു ഫാഷിസത്തെ ഒരു ഹെയ്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഹെയ്റ്റ് കൊണ്ടോ ഫാഷിസം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി മാറുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി മാറേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് അത് ഈ രണ്ട് സംഗതികളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വഴിയിലൂടെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് പ്രഷറായിട്ട് സോഷ്യൽ പ്രഷറായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അത് ഇരു കൂട്ടരുടെയും മുന്നിൽ അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അതായത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഫാഷിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസത്തെ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസത്തെ അപ്പീസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസത്തെ ഡിമോണൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടത് നെതർലാൻഡ്സിലാണ് റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ അവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ കണ്ടത് അവർ സ്ട്രോങ് ആയി ലെഫ്റ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസം അതവിടെ സ്ട്രോങ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് നിയമങ്ങളെ പുല്ലുവല കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡെമോക്രസിയെയൊക്കെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറുന്നു ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഇറാനിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഡാമേജാണ് ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസം ആയാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡാമേജ് തന്നെ റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസം ആക്കി ആയാലും അതും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡാമേജ് തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഡാമേജ് ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുള്ള പോംവഴി എന്താണ് ആ സംഗതിയെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതിയെ അത് ഇരു കൂട്ടർക്കും വളരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആക്കി മാറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സോഷ്യൽ പ്രഷർ എന്താണ് അതാണ് ഡെമോക്രസി അതാണ് സെക്യുലറിസം ആ സെക്യുലറൈസിങ് ഡെമോക്രറ്റൈസിങ് സോഷ്യൽ പ്രഷറായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എന്താണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഇതിനകത്ത് അത് അറിയുന്
അത് മറ്റുള്ള ആളുകളോടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് അതായത് ആ അവരുടെ സാഹോദര്യം അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു അപരവൽക്കരിക്കുന്ന സ്വയം അപരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാം കണ്ടു പഠിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രദർഹുഡ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതില്ലാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാം ഏതുപോലെ ഷിയാക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ സുന്നികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലരുത് നിങ്ങളിതേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രദർഹുഡ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പൊട്ടുന്ന ബോംബുകൾക്ക് നമുക്കൊരു സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള രീതിയിൽ കാസ്റ്റിസം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സമുദായത്തിൽ തന്നെ വിവിധ തട്ടുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതേ ഇവരെ കണ്ടുപഠിക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ബ്രദർഹുഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൂടെ എന്തിനാണ് ഈ ജാതി വിവേചനം എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അവർ ഉപദേശിക്കാം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി സമാനമായ രീതിയിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം ഓണം ആഘോഷിക്കണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് പങ്കെടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബ്രദർഹുഡ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അതല്ലേ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ചുരുങ്ങരുത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ നല്ലതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടും അതിൽ തിന്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടും ഒരേ സമയം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാകുമ്പോൾ അത് അവരിലുള്ള ആ ടോക്സിക് എലമെൻറ്റ്സ് പതിയെ പതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ അത് സാധിക്കും ഇത് വലതുപക്ഷത്തിനും ബാധകമാണ് ജാതി വിവേചനം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതായാലും അതുപോലെ മറ്റു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലായാലും ഒക്കെ നമുക്കിത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആ വിഷയത്തെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അവിടെ അപ്പീസ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിമൊണൈസിങ്ങോ രണ്ടും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആ ഫാഷിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവും അവർ ഡെമോക്രസിയിൽ ഊന്നേണ്ടതായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവും അവർ സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരായിട്ട് മാറും ഇതാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ സ്വർഗം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ തന്നെ സ്വർഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെമോക്രസിയും സെക്യുലറിസം ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ലിബേർട്ടിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു നല്ല സാമുദായിക അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്താണ് ഇതിന് പകരം ഒരു വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആ അത് ഇസ്ലാമിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പണിയല്ലേ എന്ന് കണ്ട് നമുക്കതിൽ സന്തോഷിക്കാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷമല്ല കാണുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ സന്തോഷിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം നെതർലാൻഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചു അവരവിടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മുസ്ലിം മൈഗ്രൻസിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാൻ ബാൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ മുപ്പത്തി ഏഴോളം സീറ്റാണ് അവിടെ നേടിയത് എന്നറിയുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ എഴുപത്തി ആറിലേക്ക് എത്തി അവിടെ ഒരു രൂപീകരണം നടക്കുകയുള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ അവർ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്താണത് ഖുർആാൻ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള സംഗതികളെ ഞങ്ങളൊന്ന് പുര പുനർ ആലോചന ഒരു പുനർ വിചിന്തനം നടത്തും എന്ന രീതിയിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് വിങ് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഡിമൊണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന നിലപാടും അവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടും ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട
ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് യൂറോപ്പിൽ വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ആണിക്കല്ലായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുപ്പുകൾ ചർച്ച പോലെ തന്നെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ മൂന്ന് കല്ലുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഹംഗറി ഇറ്റലിയൻ പോളണ്ട് പോളണ്ട് പച്ചയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എടുക്കില്ല അഭയാർത്ഥികൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആൻഡ് അവർ അതിന് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ടേക്ക് മുസ്ലിം മൈഗ്രൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി എടുക്കുന്ന നിലപാട് അപ്പം ഞാൻ എണ്ണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഹംഗറി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഹംഗറിയിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതും അവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇറ്റലിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു മുസോളിനിയുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള കൊച്ചുമക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം കൈയാളുന്നത് വലതുപക്ഷം തന്നെയാണ് യു കെയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയാണ് അവരവിടെ എടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ മൈഗ്രൻസിനെതിരെയുള്ള അസൈലം സീക്കേഴ്സായിട്ട് വന്ന ആളുകളെ റുവാണ്ടയിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോ അതോടൊപ്പം തന്നെ യു കെ ബ്രക്സിറ്റിലൂടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ കാര്യവും അതോടൊപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കുന്നു നെതർലാൻഡ്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു ആശയം അതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കാരണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില നിലപാടുകളുടെ പേരിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ മൈഗ്രൻസിന് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇനി അടുത്തത് ജർമ്മനി ജർമ്മനി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു അസൈലം സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് ചാനൽ അവർ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഇനി കിടക്കാൻ കഴിയില്ല ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പറയണ്ട അവർ ഓൾറെഡി ഇതിനെതിരെ ഉള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും പല തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം അവിടെ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല നീക്കങ്ങളും നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനോടാണ് കേട്ടതാണ് അർജൻറ്റീനയിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അവിടെയും റൈറ്റ് വിങ് ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രംപ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്നും അടുത്ത തവണ ഇനി ട്രംപാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അതായത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഈ റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസും അവർ മുഴുവൻ അത് ട്രംപിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു അതോടൊപ്പം ഡെൻമാർക്കിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ വിഷ ഒരു വിഷയമാണ് നോ ഗോ സോൺസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ ചില ഗെറ്റോകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം വെസ്റ്റേണേഴ്സിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതായത് ഡെൻമാർക്കിലെ പൗരന്മാർക്കോ അവരുടെ പുലി സംവിധാനത്തിനോ പോലും ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ചില ഏരിയകൾ ഡെൻമാർക്കിൽ അതിന് അവിടെ തച്ച് തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പറയുന്നത് ഇതേ ടെററിസവും ഇതേപോലെയുള്ള ക്രൈം ആക്ടിവിറ്റീസും തന്നെയാണ് ഇനി പാകിസ്ഥാൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താലിബാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കുന്നു അതിനും അവർ എടുത്തു വെച്ച കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന പത്ത് ഇരുപതോളം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം നടന്ന തീവ്രവാദ ആക്രമങ്ങളിൽ പതിനാലെണ്ണത്തിൽ പത്തെണ്ണത്തിലധികം അതിൽ അഫ്ഗാനികൾ തന്നെയായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അഫ്ഗാനികൾക്ക് നേരെയും പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ കാരണം കസാക്കിസ്ഥാനിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ എക്സ്ട്രീമിസം വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് കസാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടെററിസം വളരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല എക്സ്ട്രീമിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പള്ളികൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതവിടെ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതാണ് കസാക്കിസ്ഥാനിൽ കണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിജാബ് പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അത് സെക്യുലറൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവരിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന് പോലും വലിയ തോതിൽ അനക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊപ്പം പണി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഇനി ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരാളുകളായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വർദ്ധിച്ച മതബോധവും ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് മതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയും കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് പുല്ലുവല കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായവും ഡെമോക്രസി പോലെയുള്ള ആശയങ്ങളോടുള്ള വിമുഖതയും സേ നോട്ട് ടു ഡെമോക്രസി വി വാണ്ട് ഷെറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബാനർ പോലും പൊക്കി പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കുറേ കാലമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ലോകം മാറി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അത്ര ഒരു വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയാണ് ദ റിയൽ ഫൈറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് അഗ്ലിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇവിടെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നം പ്രശ്നമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ദ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹാഫ് സോൾവ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ശരിയാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിലി പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ബാർഗെയിനിങ് ഇതെ എന്ന് ഇതിനോട് മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ലോകത്തെ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പകുതി സോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇനി സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ വാചകം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട് നന്ദി പറയേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലോക മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയെ കണ്ടു പഠിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നിവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി പാർട്ടി പോലും അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അടിച്ച് വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് വിങ് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇനി ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്താൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്ന എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് വിയോജിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ലോകത്ത് ഈ ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നമായാലും അതുപോലെ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം ആയാലും അതിനെതിരെ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളായാലും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അനക്കങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഉയർന്നു വരുന്ന വാക്ക് സെക്യുലറിസം അല്ല അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന വാക്ക് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ത്യയിൽ അത് പൊങ്ങി വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു പല മേഖലകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഈ റിലീജിയൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റം വരെ നമ്മ
ഇവിടെ ചർച്ചയാകുന്നത് സെക്യുലറിസവും സ്യൂഡോ സെക്യുലറിസവും അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന ജനവിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാതെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരെ ഒരു നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിലുള്ള വർദ്ധിച്ച മതബോധത്തെയും അവരിലുള്ള സെക്യുലറിസത്തിന് എതിര് നിൽക്കുന്ന ബോധത്തെയുമാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ അതല്ല അവസ്ഥ അവിടെ മതബോധം മാത്രവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആശയവും മുസ്ലിം ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലും തന്നെ ആണ് അവിടെ അവർ എതിർക്കപ്പെടുക അവർ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും അവർ കാണുന്നില്ല എന്നുകൂടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം പറയും ഐ എം എ മുസ്ലിം ഫേഴ്സ്റ്റ് ദെൻ എൻ ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് പറയുക അതേസമയം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിട്ട് യൂറോപ്പിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് വന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഐ ആം ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എ മുസ്ലിം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുക അവർക്ക് ആ രാജ്യം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസും ഇന്ത്യൻ അല്ലാത്ത മുസ്ലിംസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും വരുന്നത് ആ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിംസ് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഇഴുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിലനിൽപ്പ് അത് അവരെ വലിയ തോതിൽ അത് കാണാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതല്ല സ്ഥിതി എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ആഘോഷങ്ങളായാലും ശരി മറ്റു പല സംഗതികളായാലും ശരി അതവർ അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസ് പ്രകാരമോ റോഡ് സെൻസ് പ്രകാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ സിവിക് സെൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ അപ്പം ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഒക്കെ കണക്കാണ് ഈ റോഡ് സെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതേസമയം ഈ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലും അവിടെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണാൻ കഴിയാണ് ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡെൻമാർക്കിൽ പറഞ്ഞ ആ നോ ഗോ സോൺസ് പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ നിയമത്തോട് കാണിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയായിട്ടും പോലീസിനെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്യൂ പാലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വ്യത്യാസം മൾട്ടി കൾച്ചറൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു വേർതിരിവ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ രീതിയിലൊരു ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തെ നമ്മളും ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നു കേരളം ഇപ്പോഴും അതിൽ പിന്നിലാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു ആഗോള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ രീതിയിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പാർട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഈ മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയുന്നതും അതിൻ്റെ പേരിൽ മുതലെടുപ്പുകൾ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇതിന് ഈ ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവും ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോക്കിനെയും ഇവിടെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് നീട്ടുന്നില്ല ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കണ്ടു പഠിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ആ ഒരു പോക്കും ലോകം മുഴുവൻ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അവിടെ അടിപതിർന്നത്
ആ സംഗതികൾ അധികം നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഡീലിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും ശരിയായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എതിരാളിയായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായിട്ട് നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് മതത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയോ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ സംഗതിയുടെ വക്താക്കളല്ല നമ്മൾ എനിമീസായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്പോണൻസായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയെ നമ്മൾ എതിർക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളല്ല നമ്മളുടെ എതിർവാദം ഉന്നയിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വിങ് ഫാഷിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എതിർവാദങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് വോക്കുകൾ കൂടിയാണ് എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാത്രമല്ല വോക്കുകൾ മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു ചില ഘട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പക്ഷെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അവിടെ വളരെ ദുർബലമാണ് അവിടെ കൂടുതലും റൈറ്റ് വിങ് അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ തന്നെയാണ് അതിനെ എതിർക്കാൻ വരുന്നത് അത് അവരുടെ ഭാഗം പറയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശം അവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക് ഫാഷിസം അതിവിടെ ചർച്ചയാക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോക്കുകളാണ് അത് മൈനോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മൈനോറിറ്റി അപ്പീസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹമാസ് പ്രേമികളായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ മാറുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇവരെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും തോറും ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികളും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും ഉണ്ടാകുന്നത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അതിനുള്ള പരിഹാരം ഇതിനെ ഡെമോണൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസാണ് ഈ അപ്പീസ്മെൻറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ നല്ലതിനെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ കൂടി പറയണം അത് മറ്റവർക്ക് വളമാകുമോ എന്ന് ധരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കും തോറും ഒരു വളം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരവിടെ വളരും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചിന്തകളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഈ നെതർലാൻഡ്സിലെ വിശേഷം അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എല്ലാവർക്കും നന്ദ